¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien en este video. Mejor dicho, este video es solamente para los que ya vieron los videos anteriores y es para que practiques. Si ya viste esos videos, te invito a que pauses el video. Tú ya puedes hacer este ejercicio y ahí vamos a practicar casi todo lo que hemos visto en el curso para ir terminando así de a poquitos, dejando todo claro. ¿Listos? Aquí vamos a aplicar todo lo que ya vimos y en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando en el denominador hay una raíz, pero algo importante, que no te dije en los videos anteriores, se me olvidó, si dentro de la raíz hay un polinomio, hay varios términos, generalmente se hace por sustitución o por, bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hay polinomios dentro de la raíz. ¿Listos? En este caso, pues, en la raíz hay un solo término que puede ser la X o puede ser 3X o 5X o 7x al cubo, bueno, lo que sea, ya tú lo debes saber, si viste los videos anteriores, pero bueno, <risa> no me demoro porque ya esto es para que tú practiques, te invito a que pauses el video y resuelves el ejercicio y ya lo voy a hacer rápido. Lo primero que ya lo hemos visto es escribir esta raíz como un exponente, entonces aquí no voy a integrar todavía, arriba dice 5 y abajo dice raíz de x que... Acordémonos que pues aquí es raíz cuadrada, o sea, aquí hay un 2 y aquí dice x, o sea, dice x a la 1. Entonces, aquí nos queda x a la 1 sobre 2 con el diferencial de x. Recuerda también que en el denominador no podemos integrar y además este 5 que es una constante lo vamos a sacar. Entonces, voy a hacer dos pasos en uno. Primero, sacamos el 5, entonces aquí nos queda 5. Mira que todavía no estoy integrando, por eso sigo poniendo la integral. Recuerda que para subir esta x con el exponente de un medio, tenemos que, obviamente para poder integrar debe estar arriba, no puede estar en el denominador, entonces vamos a subirla cambiando el signo del exponente. Entonces aquí nos queda x elevado a la menos un medio, con su diferencial de x. Ahora sí ya podemos integrar, entonces aquí nos queda 5 por... La integral de x a la menos un medio, sumarle 1 y dividir entre ese mismo nuevo de, eh, exponente, pero, pues bueno, pongo la x un poquito más lejitos porque ya sabes que aquí ponemos un número y aquí ponemos el otro, ¿no? Entonces, menos un medio, si le sumamos uno, menos un medio más uno, o sea, menos un medio más dos medios es un medio. Entonces, un medio dividido entre un medio, ¿sí? Esto ya lo vimos mucho cómo se hace y siempre sumamos la constante de integración, ¿listos? La operación por si sí acaso, ¿no? Este menos un medio tenemos que sumarle 1, que a mí me gusta hacerlo más como este 1 son 2 medios, y 2 medios menos 1 medio es 1 medio, por eso aquí puse 1 medio, ¿listos? Pero pues método de la carita feliz, por si te gusta ese, 2 por 1, 2, ahora aquí estos 2, menos 1 por 1 es menos 1, y más 1 por 2 da 2, y menos 1 más 2 es 1 medio, ¿sí? Eso era lo que nos había dado, y por último pues organizamos y hacemos la operación. Aquí, un medio, un medio, <risa> ¿yo por qué dije un medio? <risa> Aquí los numeradores, 5 por 2 da 10. X a la 1 medio, recuerda que se vuelve a escribir como una raíz, entonces este denominador nos dice que es una raíz cuadrada, entonces sería raíz cuadrada de X a la 1. Abajo en el denominador dice 1, pues entonces no lo ponemos más la constante de integración. Ya era para que practicaras, pero todavía otra práctica más para quedar con todo claro. Te invito a que pauses el video, con calma resuelvas el ejercicio y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. En el primer paso no hice la verdad un solo paso, sino hice como 3. 1, sacar la constante. 2, escribir como raíz. Y 3, subirla de una vez. Si escribimos esta raíz como potencia, perdón, aquí dice x al cubo. Y este índice lo escribimos como denominador, sobre 2, ¿sí? X a la 3 medios, pero lo subimos de una vez como X a la menos 3 medios. Ahora sí podemos integrar menos 3 medios más 1, o sea, menos 3 medios más 2 medios es menos 1 medio, que por eso aquí dice menos 1 medio, sobre menos 1 medio, ¿sí? Más la constante de integración. Multiplicamos, en este caso da negativo porque 2 por 2 da 4, dividido en menos 1 da menos 4. Y pues aquí también me salté varios pasos, voy, voy, la verdad voy a hacerlos porque es que mucha saltadera de pasos. <ríe> 2 por 2, 4. ¿Sí? Por menos 1, 
dividido entre menos 1 da menos 4, ¿no? Entonces, positivo y positivo y negativo da negativo. 2 por 2, 4 dividido en 2, eh, dividido en 1, da 4. Esto lo escribo abajo en el denominador, ¿para qué? Para quitarle ese negativo al exponente. O sea, abajo escribiríamos x a la 1 medio más la constante de integración. Y ahora sí, esto lo escribimos como una raíz porque pues dice 2 en el denominador. Entonces, que a raíz cuadrada de x a la 1, no se te olvide escribir la constante de integración. Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.